بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ناصر شابتر 4 لكتاب 4 3 شوفي سنترويد أوف كومن شيب أوف أريا أند لاينز وشوفي كومبوزيت بليت أند أريز أولا حنشوف اللي هو شيب كومن شيبس الأشكال اللي هي المشهورة مثلا في عندنا هنا ريكتانج مستطيل اللي نفترض أنه طوله L والهاي تبعه H قداش حيكون الواي بار تبعه حيكون الهاي هذا مقسم على اثنين قداش حيكون الاكس بار تبعه اللي هي اتجاه الاكس اكسس حتكون الطول اللي هو هنا ال على اثنين بالنسبة لمثلث نفترض انه هذه هي نقطة المرجع عندنا وهذا هو الاكس اكسس وهذا هو الواي اكسس هنا حيكون في اتجاه الاكس اكسس هذه الاكس بار حتكون اللي هي البيز اللي هو القاعدة تبعه هنا قسمها على ثلاثة تعطيك اللي هو الإكس بار، أما إذا افترضنا إنه هنا في عندنا الإتش اللي هو الإرتفاع تبعه حيكون الواي بار قسم الإتش هذا على ثلاثة حيعطيك اللي هو السنترويد اللي هو الواي بار، في كمان عندنا أشكال أخرى مشهورة في عندنا تريانجلر في عندنا الكوارتر والسيركلر والسيمي سيركلر يعني في عندك عدة أشكال مثلا المثلث هنا. نحن نعرف انه الاكس بار تبعه وين واقع واقع على هذا الخط اذا رسمت المنتصف من هنا حيكون الاكس بار واقع عليه حتكون واقع على مسا... على طول كم على ارتفاع يعني اللي هو الواي بار الاتش على ثلاثة الاريا معروفه قاعده في الارتفاع قسم على اثنين بالنسبه لي خذ هنا مر... ربع دائره حتكون الاكس بار اللي عندك هنا حتكون 4 ار على 3 باي الواي بار اللي هي الارتفاع هنا الواي بار حيكون هذه وهذه هي المساحه تبع بالنسبه لنصف الدائره حتكون الاكس بار طبعا صفر لانه لاحظ نحن المرشي عندنا هنا حاطينه عند هنا اكس اكسس وهنا الواي اكسس اذا حتكون على هذا الخط اذا عند الاكس تساوي الصفر بالنسبه للواي هي نفسها بالنسبه للكوارتر حيكون 4 ار على 3 باي والمساحه هي مساحه الدائره قسم اثنين نفس الشيء تعمل اللي هو الاليبتيك والسيمي اليبتيك بالنسبه لللاينز هنا اللي هي الخط بس زي ما شفنا في السلايد في المقطع الماضي حتكون الاكس بار هذه حتكون 2 ار على باي والواي بار اللي هي الارتفاع الفوق حيكون 2 بار على ار بالنسبة لنصف الدائرة أو اللاين اللي على شكل نصف دائرة الإكس بار حتكون صفر 2 آر على باي والمساحة اللي هي باي آر هنا الآرك أوف سيركل نفس الشيء يعتمد على الزاوية الموجودة عندك هنا وعلى نصف القطر والواي بار حتكون عندك صفر وهذه هي المساحة هلا بدنا نشوف الكومبوزيت بليتس الكومبوزيت بليتس أنا عندي هذه البليت ودي أجزئها إلى عدة أجزاء لاحظ كل واحد الأول حنسميه جي1 جي2 اند جي3 طب كيف أجيب الإكس بار تبعه أو الواي بار أولا حناخذ المساحة الوزن تبعه لا بدنا نتكلم عن البليت ما نتكلم عن المساحة نتكلم عن الوزن ناخذ الوزن تبعه مجموع الوزن تبعه نضربه في الإكس بار نقول هذا يساوي إيش؟ يساوي كل واحد كل دبليو موجودة عندي كل واحد من هذه الأشكال الوزن تبعه حنضربه في الاكس بار تبعه وحده نجمع المجموع نقول بحيث انه نقدر نجيب الاكس بار والواي بار باي شكل عندنا شوف هنا اللي في حاله الاريا وهي دائما اسهل لنا هنا عندي هذا الشكل ودي اقسمه الى ثلاث اقسام مثلثين ومستطيل ناخذ هنا مجموع الاريا هنا ايش يعني بها اللي هي المساحه هذه كلها نضربها في الاكس بار الاكس بار اللي هي بعد اللي هو السنترويد وتساوي ايش لاحظ هنا السي 1 تضربها في الاكس بار تبعها السي 2 تضربها في الاكس بار تبعها والسي 3 تضربها في الاكس بار تبعها وهذا كله حتجيب انه بعدين اللي هو الاكس بار انها تساوي ايش تساوي هذا مقسم على اللي هو اللي هو مجموع المساحه نفس الشيء بالنسبه للواي بار لما يكون عندي اشكال زي هذه مثلا عندي هذه المساحة، افترض ان عندي هذه المساحة، انا في عندي 
كم شكل في عندي اولا اللي هو الاي 1 حنسوي لها تيبل لانها لما تكون كثيره لما تكون كومبوزيت بليتس انا احسن لي اني اجزئها كل شكل وحده وبعدين نشوف هنا لاحظ هنا الاريا الاريا اللي هي واحد اي 1 اللي هو سيمي سيركل نصف الدائره هذا حنضيف مضاف اصلا الاريا اي 2 حيضاف اللي هو هذا المربع هذا المستقبل اللي موجود عندي هنا اما الهول الموجود هنا الدائره هذه فهي كمساحه بدنا ايش بدنا نشيلها اذا بدنا نخلي نضربها حتكون نتيجتها بالسالب بعدين ليش الاكس بار هنا سالب لانه لاحظ انا عندي الاكس اكسس هذه والواي اكسس في هذا الاتجاه اذا الصفر عندي هنا الاكس بار اللي هي اكس 1 حتكون ايش اتجاه سالب اذا حتكون ماينس اما الاكس 2 حتكون موجبه والاكس 3 حتكون موجبه نشوفهم في مقطع القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته